നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നും അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ സീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി പി ടു ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൾട്ടിപ്പിൾ സീൻസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീൻ നിങ്ങൾ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടോ അതോ മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ലെക്ചർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതെന്ന് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെബ് ക്യാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ മോണിറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വെബ് ക്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും അത് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ക്ലോത്ത് ബാഗിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഈ ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വളരെ വില കുറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബാഗ് ഗ്രീൻ ബാ ചുവര് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീനുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ സീനുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിൻഡോയുടെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണറിലുള്ള സീൻ സെലക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലസ് കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു സീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരും അതിൽ ഞാൻ ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫയർഫോക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സീനുണ്ട് ഈ സീനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സീനുകൾ ഈ സീനുകൾ മാറുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സീനിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം അതിന് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻസ് നിങ്ങൾ ഒ ബി എസ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തിടണം എന്നിട്ട് സീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സീൻ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലസിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് പുതിയ സീൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഈ ഡീഫോൾട്ട് സീനിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഫയർഫോക്സ് വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിൻഡോയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി ഇതിൽ എന്തെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഞാൻ ആൾറെഡി തന്നെ ഫയർഫോക്സിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാർജ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വീണ്ടും സോഴ്സിൽ പോകുക പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ വന്നു നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ വന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് ലെഫ്
ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ആർട്ടിക് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്തു അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ വന്നു എന്നിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് സൂം ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് ആക്കണം വീണ്ടും ലാർജ് ആക്കി പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏസ്തറ്റിക്കലി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്ലേസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ലെഫ്റ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ എസ്തറ്റിക്കലി അത്ര ഭംഗിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു അതിന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് പ്രിൻ്റ് വരും അതിൽ നിങ്ങൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു ഫിൽറ്ററും ഇതിലില്ല ഒരു പുതിയ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടം പാർട്ടിലുള്ള പ്ലസിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രോമ കീ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ക്രോമ കീ ഓപ്ഷൻ ക്രോമ കീ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സിമിലാരിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ മാറ്റും തോറും നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സിം സ്മൂത്ത്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് വരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇത് കൂട്ടും തോറും നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിലെ പിക്സൽസ് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത് എന്നിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോ വന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പോയി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്ലസിൽ പോയി വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തു അത് ഇവിടെ പിന്നെ സൗണ്ട് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്താൽ ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡ് മൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി പുതിയതായിട്ടൊരു സീനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇമാജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണറിലുള്ള സീൻ സെലക്ഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പുതിയ സീൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിന് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സീൻ പോപ്പ് വിൻഡോ വരും അവിടെ ഞാനൊരു ഇമാജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇമാജ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇമാജ് വന്നു ഒരു സീൻ വന്നു ഞാൻ ഇനി സീൻ ഇത് രണ്ടും സീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ഇമാജ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇമാജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ആൾറെഡി ഇതിലുള്ള ഒരു ഇമാജ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഇമാജ് വന്നു ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലാർജ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ സോഴ്സിൽ പോയി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ നിങ്ങൾ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി ക്യാമറ മറ്റ് സീനിൽ ആഡ്
എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ സീനിൽ പോവുക സീൻ ആദ്യത്തെ സീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വരും രണ്ടാമത്തെ സീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വരും ഇത് നിങ്ങൾ മൗസ് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആരോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ എന്നാലും സീൻ മാറും ഈ സീൻ മാറുന്നതിന് പലതരം സീൻ ട്രാൻസിഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫേഡുണ്ട് കട്ടുണ്ട് അല്ലെ പുതിയ സീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ലൂബ വൈപ്പ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ അത് മാറും ധാരാളം സീൻ സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പഴയ ഫെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ കൊടുത്താൽ അതുപോലെ മാറുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാറ്റാനും കഴിയും ഈ എല്ലാ വിൻഡോയിലും നിങ്ങൾ ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നീ ക്യാമറ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ മൈക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് പ്രസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇനി സംസാരിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സീൻ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യാം ഒരു സീനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സീനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് പല രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇമാജ് ആണ് വീണ്ടും ഇമാജ് സെലക്ട് ചെയ്തു പുതിയ ഇമാജ് ആണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിംപ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സിലെ ഗിംപ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു പേജ് ഒരു ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ലെയർ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ലെയർ ആയിരിക്കാം അതിൽ ഗിംപിൽ ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ പി ജി ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ജെ പി ജി ഫയലിന് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക പി എൻ ജി ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ എഫ് ജിഫ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക പി എൻ ജി ആണ് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫയലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഗ്രാഫിക്സിന് രണ്ട് തരം ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തമം വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ക്വാളിറ്റി നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ആണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഇത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇമാജുകൾ എല്ലാവർച്ച ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി കുറയാതെ തന്നെ ഇങ്ക് സ്പേസ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതെല്ലാം ലിനക്സിലാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ലിനക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിനക്സിന് ധാരാളം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് വിൻഡോസിനേക്കാൾ ഉപയോഗം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എൻക്രേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലെല്ലാം ലിനക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരൽപ്പം പരസ്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് എം ടെക് ഇൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ കോഴ്സ് ഈ എം ടെക് പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏത് ബി ടെക് ഉള്ള ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ ബി ടെക് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്
ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീനിൽ ഒ പി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് അതേസമയം നിങ്ങൾ മുകളിൽ പോയി ഈ പവർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ മോളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ക്രിസീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാമറ വീണ്ടും പുതിയ ക്യാമറ അല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉള്ളതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബ്രൗസറിൽ പോയി പവർ പോയിന്റിൽ പോവുക എന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഇവിടെ ഈ റൈ സൈഡിൽ ഇവിടെ അത് നിങ്ങളുടെ പോ ക്യാമറ അവിടെ വരികയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ തീരും തീർ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ്കേപ്പ് പ്രസ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒ ബി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുവരെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോ മോഡിൽ പോവുക ഇവിടെ റൈസ് സൈഡ് കോർണറിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയും റൈസ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണം ഈ ട്രാൻസീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുന്നതും സ്ക്രീനിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് സൈറ്റിലാണോ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അതിന് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് ഇത് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സൈറ്റും ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ് കാണുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സ് കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ട്രാൻസിഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉപയോഗപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു